నాలుగు వచ్చినం అది తన భార్య వచ్చే విషయం చెప్పిన తర్వాత నైమాను రాజు నాలుగు వచ్చినం రాజు వద్దకు పోయి ఇజ్రాయేల్ దేశపు చిన్నది చెప్పిన మాటలను అతనికి తెలియజేయగా సిరియా రాజు నేను ఇజ్రాయేల్ రాజునకు దూత చేత పత్రిక పంపించేదన్నని ఆజ్ఞ ఇచ్చాను కనుక అతడు ఇరవై మనుగుల వెండియు లక్ష ఇరవై వేల రూపాయల బంగారును పది దుస్తుల బట్టలను తీసుకుని పోయి ఇజ్రాయేల్ రాజునకు పత్రికను అప్పగించాను ఈ పత్రికలో ఉన్న సంగతి ఏదనగా నా సేవకుడైన నైమాన్నకు కలిగిన కుష్ఠరోగమును నీవు బాగు చేయాలని ఈ పత్రికను అతని చేత నీకు పంపించి ఉన్నాను ఇజ్రాయేల్ రాజు ఈ పత్రికను చదివి వస్త్రములు చింపుకొని చంపుటకును బ్రతికించుటకును నేను దేవుడున ఒకనికి కలిగిన కుష్ఠరోగమును మాన్పుమని నా యొక్క ఇతడు ఇతడు పంపుట ఏమి నాతో కలహమునకు కారణము అతడు ఎట్లు వెతుకుచున్నాడో మీరే మీరు ఆలోచించుడే నేను ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు రాజు చెప్పాడు సిరియా రాజుకి వెళ్ళి నైమాన విషయం చెప్పినప్పుడు సిరియా రాజు రికమెండ్ చేస్తున్నా యాక్చువల్ గా ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇజ్రాయేల్ దేశమును ఇజ్రాయేల్ రాజు వెళ్తున్నప్పుడు కూడా అది బేసిక్ గా కంట్రోల్ అంతా కూడా సిరియా రాజు మీద సిరియా రాజు చేతుల్లో ఉంది ఎందుకంటే ఆ దేశ ఇజ్రాయేల్ దేశం యుద్ధానికి వెళ్ళి దాన్ని కంట్రోల్ పెట్టున్నాడు కాబట్టి సిరియా రాజు చెప్పిందే ఇజ్రాయల్ రాజు చేయవలసి ఉంటుంది ఆయన పేరుకి ఆయన రాజు కానీ అధికారం అంతా మాత్రం సిరియా రాజు దగ్గర నుండి ఇజ్రాయల్ దేశానికి వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ లెటర్ ని ఇచ్చి రికమెండేషన్ లెటర్ ఇచ్చి నైమాన్ చేత పంపించాడు ఇజ్రాయల్ రాజు అంటే బైబుల్ మనం చూస్తే ఆయన వస్త్రాలు చంపుకున్నాడు అంట వస్త్రాలు చంపుకొని చంపడానికి బ్రతికించడానికి నేనేమన్నా దేవుణ్ణా ఈయన నాతో యుద్ధం చేయడానికి ఒక కారణాన్ని వెతుకుతున్నాడు ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు నేను కాదంటే ఖచ్చితంగా నేను కాదనే సరికి ఆయన కోపం వచ్చి యుద్ధం చేస్తాడు యుద్ధం చేయడానికి ఒక కారణం వెతుక్కోవడానికి నీకు ఇలా చేశాడు లేకపోతే ఈ వ్యక్తికి కలిగినట్టు కుష్ఠరోగం నేను ఎలాగనా మానస్తాను ఇందులో అన్నం చూసారా ఇజ్రాయేల్ దేశంలో స్వస్థపరిచేటువంటి ఒక ప్రవక్త ఉన్నాడన్న విషయము ఒక ఆయన మర్చిపోయాడని చూసారా ఈయన ఆయన ఇజ్రాయేల్ రాజు తన దగ్గరే తన తన అండర్లోనే తనకు అతి సమీపంలో ఉన్నటువంటి ఎలిజన్ ఒక ప్రవక్త ద్వారా దేవుడు కార్యం చేయగలని విషయాన్ని ఒక రాజు మర్చిపోయాడు ఎక్కడో దూరంగా పొరుగు దేశం ఒక చిన్నపిల్ల ఇజ్రాయేల్ దేశంలో ప్రవక్త ఉన్నాడని ఆయన ద్వారా స్వస్థకారం జరుగుతుంది ఆ చిన్నపిల్లకి గుర్తుంది ప్రస్తుతం కొన్నిసార్లు ఇలా ఉంటాం మనం కూడా కొన్నిసార్లు పక్కనే ఉంటుంది పక్కనే ఏదో కార్యం ఉంటుంది కానీ మనం దాన్ని యాక్చువల్ గుర్తించాం మనకు అందుబాటులో కార్యం ఉంటుంది దాని వాల్యూ మనకు ఒక్కొక్కసారి తెలియదు కానీ ఎక్కడో దూరం ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న పిల్లకి ఈ ప్రవక్త యొక్క వాల్యూ ఈ ప్రవక్త ద్వారా దేవుడు ఏం చేయగలడో ఆ చిన్నపిల్ల గుర్తుంది ఆయనకు ప్రాబ్లం చూడగానే వెంటనే ఎలీష గుర్తొచ్చాడు చిన్నపిల్లకి ఎలీష ద్వారా దేవుడు కార్యం చేయగలడు అని కానీ తన పరిధిలోనే తనలోనే ఉన్నటువంటి ఎలీష ఉన్నాడన్న విషయము ఆయన ద్వారా దేవుడు కార్యం చేసే విషయము ఇజ్రాయల్ రాజుకి గుర్తుకు రాలేదు లెటర్ చూడగానే ఆ వ్యక్తి యొక్క జబ్బులు చూడగానే చిన్నదానికి గుర్తొచ్చింది ఎలీష ఉన్నాడని ఆయన ద్వారా జరుగుతుందని ఎక్కడ దూరం ఉన్నప్పుడు కూడా కానీ తన అండర్లోనే తన రాజ్య పరిధిలోనే ఉన్నటువంటి ఎలీష ఈ రాజుకి గుర్తుకు రాలేదు వస్త్రాలు చెంపుకొని నేనేమన్నా దేవుణ్ణా స్వస్థపరచడానికి లేదంటే చంపడానికి బ్రతికించడానికి నేనేమన్నా దేవుణ్ణా అంటున్నాడు ఈ వ్యక్తి ఎలీష గుర్తు రాలేదు ఈ వ్యక్తి పక్కనే ఉన్నాడు కానీ ఎలీష ఎలీష ఎన్నో అద్భుతాలు చేశాడు కానీ ఈ ఇజ్రాయేల్ రాజుకి ఎలీష గుర్తు రాలేదు ఎక్కడో పొరుగు దేశంలో అన్యుల మధ్య ఉంటున్నటువంటి చిన్నపిల్లకి ఎలీష గుర్తు వచ్చాడు రికమెండేషన్ లెటర్ వచ్చిన తర్వాత కూడా రాజు గుర్తు రాలేదు ఎలీష కానీ ఆ చిన్నపిల్లే కారణమైంది నయమాను నీ నేను స్వస్థత పొందుకోగలను అని ఆశించటానికి ఇంత ప్రయాస పడి రాజు దగ్గర రికమెండేషన్ లెటర్ తీసుకొని కొంత డబ్బుని కొన్ని వస్త్రాలు తీసుకొని అంత దూరం మరలా ప్రయాణం చేసి అంత రిస్క్ తీసుకుని అంత ప్రయాస పడ్డానికి అంత ఆశను పురుకొల్పిన చిన్నపిల్ల ఇజ్రాయల్ దేశం నుంచి వచ్చినటువంటి చిన్నపిల్ల ఒక సైన్యాధిపతి ఇన్స్పైర్ చేసింది కార్యం జరుగుతుంది నువ్వు వరేవలసిన పని లేదని ఒక చిన్నపిల్ల ఒక సిరియా సైన్యాధిపతిని ఇన్స్పైర్ చేసింది జనరల్ చూస్తే సైన్యాధిపతి అలాంటి అంత పవర్ పవర్ఫుల్ ఉన్నటువంటి క్యారెక్టర్స్ మనం చూస్తే ఒకసారి మనం ఎంతో ఇన్స్పిరేషన్ పొందుకుంటాం మనం అలాంటి బలమైనటువంటి వారిని ఎన్నో విజయాలు సంపాదించిన వాళ్ళని చూస్తే నిజంగా ఎంతగానో మనం ఇంప్రెస్ అవుతాం వాళ్ళ అలా విజయం సంబంధించిన సీక్రెట్స్ ఏంటో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తుంటాం మనం కానీ అందరూ ఈ ఈ సైన్యాధిపతి చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఉంటారేమో కానీ ఈ సైన్యాధిపతిని సైతము ఒక చిన్న పిల్ల ఇన్స్పైర్ చేశాను ఏమని ప్రేరేపించగలిగి నేమని ఆశ రేపింది అంటే నీకు జబ్బు ఉందేమో కానీ ఖచ్చితంగా దీని స్వస్థత ఖచ్చితంగా ఉంది నువ్వు ప్రయత్నం చేస్తే నువ్వు ఎంత ఖచ్చితంగా స్వస్థత ఉంది అన్న ఒక విషయాన్ని ఒక ఆశను చిగురింప చేసింది ఒక చిన్నపిల్ల ఒక
ఆ చిన్నపిల్ల ఈ నయమా అనే లైఫ్ ని ప్రవర్తన చేయగలిగాను అంతకు ఇప్పుడు ఆ చిన్నపిల్ల మాటలు బేస్ చేసుకొని ఒక సైన్యాధిపతి రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి రికమెండేషన్ లెటర్ రాజు ద్వారా రికమెండేషన్ లెటర్ రాయించుకొని చాలా డబ్బును తీసుకొని ఎన్నో వస్త్రాలు తీసుకొని ఎంతో విలువైనటువంటి సామాగ్రిని తీసుకొని ఒకప్పుడు ఏ రాజ్యం యుద్ధానికి వెళ్ళాడు ఇప్పుడు ఆ రాజ్యం దగ్గరికి స్వస్థత నిమిత్తం ఒక సైన్యాధిపతి బయలుదేరాడు ఒక చిన్నపిల్ల మాటను బేస్ చేసుకొని అంటే ఎంతగా బహుశా ఆ చిన్నపిల్ల యొక్క మాటలు ఈ సైన్యాధిపతిని ఇన్స్పైర్ చేస్తూ ఉంటాయి జన్మ చిన్నపిల్ల అనేసరికి అందుట్లో ఇజ్రాయల్ దేశం ఉండి వచ్చింది అనేసరికి జనరల్ గా ఆ అందుట్లో ఇంట్లో దాసులు అనేసరికి బాలిస్ అనేసరికి పెద్దగా మాటకు వాల్యూ ఇవ్వరు ఆయన సైన్యాధి పత్ర చూడండి రాజు సైతం ఈ సైన్యాధి పత్ర చెప్తే వింటాడు కానీ ఇప్పుడు లైఫ్ ఎలా మారిపోతుంది చూడండి నయమా స్వస్థ పొందడం ఒక కారణం ఏంటి తెలుసు ఇంట్లో కొన్ని మంచి విషయాలు నయమాలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ కావచ్చు కానీ ఇంట్లో కొన్ని మంచి విషయాలు ఉన్నాయి అందులో ఒకటి ఒకటి మంచి విషయం తెలుసా ఒక చిన్నపిల్ల చెప్పినప్పుడు ఈ నయమాను వినడానికి ఇష్టపడ్డాడు అలా వినడానికి ఆయన అధికారం కానీ ఆయన కూడా హోదా కానీ అడ్డు రాలేదు అక్కడ బహుశా రాజు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఎవరు చెప్పారు కృష్ కృష్ణ వ్యాధికి వస్తుందని ఎవరు చెప్పారు నీకంటే మన ఇంట్లో చిన్నపిల్ల ఉందా అని చెప్పింది అని ఉంటాడేమో అప్పుడు బహుశా నిజంగా ఆ మాట వింటే ఎలా ఉంటుంది ఒక చిన్నపిల్ల అప్పుడు చిన్నపిల్ల పనిపిల్ల ఉన్నటువంటి ఒక పిల్ల చెప్తే దీనికి వస్తుందని నమ్మి ఇన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నా నన్ను రికమెండేషన్ అడుగుతున్నావా అని బహుశా రాజు సిల్లిగా మాట్లాడచ్చు కానీ ఎందుకో కానీ నయమాన అవి ఏమి పట్టించుకోలేదు మనకు ప్రాబ్లం ఉంది ఆ ప్రాబ్లం తేరడానికి ఒక సొల్యూషన్ ఉందని ఒక చిన్నపిల్ల చెప్పినప్పుడు చిన్నపిల్ల చెప్తే ఉంది ఖచ్చితంగా దానికి స్వస్థత సొల్యూషన్ ఉంది నా ప్రాబ్లం సాల్వ్ చాలు నాకు చిన్నపిల్ల చెప్తే ఏంటి అనుకున్నాడు ఆయన చిన్నపిల్ల చెప్తే నేను వెంటని తన హోదావో తన అధికారమో తన కహమో తనకు మహిమ ప్రభావం అడ్డురాలేదు అక్కడ ఆయనకి ఒక చిన్నపిల్ల చెప్పగానే అప్పటి వరకు అందరికీ ఏం చేయాలో చెప్పేటువంటి ఈ వ్యక్తి ఇప్పుడు సడన్ గా లైఫ్ లో టైం వచ్చేసరికి ఒక చిన్నపిల్ల చెప్తే చెడానికి రెడీ అయ్యాడు ఫస్ట్ స్టెప్ అంటే స్వస్థ పొందడం ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి తెలుసా దేవుని కాదు ఏమైనా ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి తెలుసా అందరికి చెప్తూ వచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఒక చెప్తే వినే స్థితిలోనికి కొన్నిసార్లు కొన్నిసార్లు మనం కొన్ని పొందుకోవడం కారణం తెలుసా మనకి ఇష్టం లేని వాళ్ళు చెప్పారను లేదా మనకు నచ్చని చెప్పారను మనం దాన్ని సీరియస్ తీసుకోము అందుకని కొన్ని పొందుకోవడం మానేస్తాం మనం కొన్ని మాటల్ని కొంతమంది చెప్పిన సలహాలు రిజెక్ట్ చేయడానికి కారణం తెలుసా వాళ్ళు ఏదో చెప్పింది మనకు నచ్చలేదను లేదు ఇంకేదో కారణం ఉంటాను మనం ఏమనుకుంటా అంటే వాళ్ళు చెప్పింది నేను చేయలేదు అనుకుంటాం కానీ సార్ కూడా ఏమవుతానంటే కొన్నిసార్లు అది మంచిది అయినప్పుడు కొన్నిసార్లు మనం పొందుకోవాల్సిన మనం మిస్ అవుతాం ఈ ఇన్ని అన్ని అడిగి ఉన్నాడు అన్ని అడిగి ఉంటే కూడా ఈ తర్వాత క్రిస్టియన్స్ మనం విషయం నేర్చుకోవచ్చు తెలుసా ఈయన సైన్యాధిపతి అంత హోదాలు ఉండి కూడా ఒక చిన్న పిల్ల చెప్తే విన్నాను రెడీ అయ్యాడు ఈయన స్వస్థత పొందుకోవడానికి మొట్టమొదటి పెట్టదే ఈయన స్వస్థత పొందుకుంటాడు అన్న దానికి సిద్ధపడ్డ ఎక్కడ ఎక్కడ మొదలైంది తెలుసా ఎలిసే దగ్గరికి వెళ్ళక మొదలవ్వదు తనకి ఇంట్లోనే ఒక చిన్న పిల్ల నోట్లో వచ్చిన మాట వచ్చింది చూసారా ఆ మాట నేను నమ్మిడి చూసా రిసీవ్ చేసుకున్నాడు చూసారా స్వస్థత పొందుకోవడానికి ఫస్ట్ స్టెప్ అక్కడ మొదలయ్యింది ఎలిస దగ్గరికి వెళ్ళాక కాదు అక్కడ మొదలయ్యింది కొన్నిసార్లు ఎక్కడ స్వస్థత పొందుకుని అక్కడ అక్కడ కార్యం బిగిందని అనుకుంటాం అనుకోండి ఎందుకంటే అక్కడ క్లియర్ కనబడుతుంది కాబట్టి కానీ కొన్ని కార్యాలు నీకు ఎక్కడ కనిపించింది కాబట్టి ప్రారంభం అవడం అక్కడ బిగిన అవుతుంది కొన్నిసార్లు వేరే చోట ఎక్కడో దేవుని కార్యాలు బిగిన అవుతాయి మనం అది గుర్తించడం మిస్ అవుతుంటాం ఏది స్వస్థత ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిపోయింది అంటే మన ఇంట్లోనే ఒక పని పిల్ల చెప్తే అన్నాడు చూసారా అక్కడ స్టార్ట్ అయింది స్వస్థత కార్యం అనేటువంటిది అక్కడ బిగిన్ అయింది కొన్నిసార్లు క్రిస్టియన్స్ గా మనం మనం తగ్గించుకోవాలని దేని మనసు కలిగి ఉండాలని బైబుల్ చాలా వాక్యాలు మనమే చదువుతాం మనమే చాలా వింటాం కానీ కొన్నిసార్లు ప్రాక్టికల్ లైఫ్ వస్తారు మనమే వాటిని మిస్ అవుతుంటాం తగ్గించుకోవడం మన వల్ల అవదు కొన్నిసార్లు కానీ నయమాన్ అయ్యి ఉండి తగ్గించుకోవడం అనేటువంటిది అసలు జనరల్ గా వీరి యొక్క హోదాలు ఉండదు పై పైచి వీళ్ళు అంజులు కాబట్టి అంత బలమైన పొజిషన్ నుండి తగ్గింపు గురించి వీళ్ళు మాట్లాడరు తగ్గింపు గురించి మాట్లాడి హోదా ఉన్నటువంటి వారికి అది బలహీనమైనటువంటి ఒక లక్షణం అది తగ్గింపు అనేటువంటిది ఈ హోదా ఉన్నటువంటి వారికి కానీ నైమాను అలా ఎందుకు ఆలోచించలేదు అలాగ అని అన్న అసలు అదే ఫస్ట్ స్టెప్ ఈయన స్వస్థత పొందుకోవడానికి ఫస్ట్ స్టెప్ అదే ఎలిసే దగ్గరికి వెళ్ళాక ఫస్ట్ స్టెప్ కాదు ఒక చిన్న పిల్ల చెప్తే వండడానికి రెడీ అయ్యి బయలుదేరి చూసిన మాట సీరియస్ తీసుకొని అక్కడే ఈ వ్యక్తి యొక్క స్వస్థతకి ఫస్ట్ స్టెప్ అక్కడే పడింది పునాది అక్కడే పడింది అప్పుడు అందరికీ అధికారం చెప్పి ఎవరెవరు ఏమే చేయాలో చెప్పేటువంటి వ్యక్తి నోరు తెరిస్తే
కనెక్షన్ ఎక్కడికి వెళ్లాల్సి వస్తుంది వస్తున్నది ఎక్కడైతే ఒకప్పుడు యుద్ధం చేసి జయించి ఒక పెద్ద సమస్యని ఒక రాజ్యంలో క్రియేట్ చేశాడో ఆశారం అంటే ఇప్పుడు తీరా ఈయన అక్కడికే వెతుక్కుంటూ వెళ్లాల్సి వచ్చింది ఒకప్పుడు సైన్యాన్ని తీసుకొని తనకు అధికారాన్ని పరాక్రమాన్ని చూపించి తన గొప్పతనాన్ని తనకు బలాన్ని ప్రదర్శించినటువంటి అదే ప్లేస్ లో ఇప్పుడు తను తాను తగ్గించుకుని స్వస్థత కొరకు చేయి చాతాల్సిన పరిస్థితుల్లోనికి వెళ్ళాడు ఎక్కడైతే ఈయన గొప్పవాడిగా చలమనయుడు ప్రజల మధ్యన ప్రజల ఎదుట దేవుడు తేరే వ్యక్తిని మళ్ళీ అక్కడికే తీసుకొచ్చాడు ఎక్కడైతే ఈయన అధికారం చలాయిద్దాం అనుకున్నాడో చలాయించాడో దేవుడు మరి తీసుకొచ్చి నీకు స్వస్థత కావాలంటే ఇక్కడే నేను వచ్చే నిజ దేశంలో నువ్వు ద్వేషించి యుద్ధము చేసి అందరిని చులకన చూసి నాశనం చేసిన అదే ప్లేస్ లో అదే పట్టణంలో అదే ప్రజల మధ్యకు నువ్వు మళ్ళా వెతుక్కుంటూ నువ్వు రావాల్సి ఉండి నేను స్వస్థత నీకు అక్కడే ఏర్పాటు మళ్ళీ అక్కడికే బయలుదేరే వ్యక్తి అందుకు ఈ ప్రోత్సాహం తట్లో ముగించేస్తాను నెక్స్ట్ చెప్తాను మీరు ఈ ప్రోత్సాహం తట్లో ఆ రాజు ఉన్నాడు చూసారా ఇజ్రాయల్ రాజు ఆ రాజు వెళ్ళి సార్ గుర్తురాలే ఆ చిన్నపిల్లకి గుర్తొచ్చాడు ఈ మూడు క్యారెక్టర్లో చెప్పుకొద్ద క్యారెక్టర్ మనం నేర్చుకునేది ఏదైనా ఉందంటే ఇద్దరు వ్యక్తుల దగ్గర ఉంది ఒకటి చిన్నది ఒకటి మహిమా ఇజ్రాయల్ రాజులో కూడా ఒక మంచి లక్షణం మనకు కనబడలేదు యాక్చువల్ గా చెప్పుకుంటే కానీ ఒక అన్యుడు కూడా మనం పెద్ద గుర్తించలేము కానీ ఎన్నో మంచి లక్షణాలు ఈ వ్యక్తికి ఉన్నాయి ఎప్పుడైతే ఈ రికమెండేషన్ లెటర్ ని ఇజ్రాయల్ రాజు చదివాడో తన వస్త్రాలు చెప్పుకున్నాడట అప్పుడు వెలీ సెంటర్ చూడ మార్చి చదువుకుని ముగించుకున్నాం ఎందు వచ్చిన చదువుతాను ఇజ్రాయల్ రాజు తన వస్త్రములు చెప్పుకున్న సంగతి దైవజనుడైన ఎలిషాక్ వినమన్నప్పుడు అతను ఎలిషా అంటున్నాడు నీ వస్త్రములు నువ్వు ఎందుకు చెప్పుకుంటే ఇజ్రాయల్ లో ప్రభాక్తుడు ఉన్నాడని అతనికి తెలియబడినట్లు అతన్ని నా యొద్దకు రాణ్యము అని రాజునకు వర్తమానము చేశాను ఇప్పుడు ఎలిషా ఆ విషయం విన్నాడు రాజు వస్త్రాలు చెప్పుకొని భయపడ్డాన్ని ఎలిషా విన్నాడు విని అంటున్నాడు ఎలిషా కబురం పిచ్చి అంటున్నాడు అంటే నువ్వు ఎందుకు భయపడ్డా ఎందుకు వస్త్రాలు చెప్పుకుంటున్నావు ఇదంతా అన్నా సరే ఆయన రానియు నువ్వేం వెరవాల్సిన పని లేదు నీకు నీకు వచ్చి కొత్త నీకు వచ్చే ఇబ్బంది ఏమీ లేదు వాళ్ళు రావాల్సిన ప్రాబ్లం అంతా నీకు వచ్చింది కొత్తగా నీకు ఒరిగేదేమీ లేదు ఆయన రాని ఆయన వచ్చినప్పుడు ఇజ్రాయల్ దేశంలో దేవుని యొక్క ప్రవక్త ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడన్న విషయము ఆ రాజు ఆ సైన్యాధిపతి తెలుసుకుంటే ఆయన రాని ఆయన వస్తున్న వరవాల్సిన పని ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆయన వచ్చి ఇజ్రాయల్ దేశం మీద ఆయన ఆధారపడతాడు ఇజ్రాయల్ దేశం ఆయన చేసి ప్రజలు చెప్పిన మాట ఆయన వింటాడు ఆయన ఏ దేశాలు తొనీకరించాడో అక్కడే తిరిగి మరలా ఆయన అక్కడికి వస్తే తప్ప నేను ఆయన జీవితంలో కార్యాన్ని చేయను అల్టిమేట్ దేవుడు సర్వాధికారి గుండె అన్ని తల కంట్రోల్ చేసే చివరికి మరలా ఈ వ్యక్తిని అక్కడికే దేవుడు నడిపించాడు దేవుని కార్యం తోంది అంతగా ఉంటుంది రెండు రాజ్యములు కానీ అక్కడ మధ్యన దేవుని కార్యం తోంది ఎంత ఆర్గనైజ్డ్ గా దేవుడు కార్యం జరిగింది తోంది ఒక వ్యక్తిలో ఉన్న మంచితనాన్ని బట్టి ఆ వ్యక్తిని స్వస్థపరుస్తూ దాని ద్వారానే ఇజ్రాయల్ రాజుకి మనకి అందరికి కూడా ఒక నయమాను అనేటువంటి ఒక అన్యుని ద్వారా చాలా విషయాలు దేవుడు మనకి నయమాన్ బయలుదేరి వస్తాను నెక్స్ట్ వీక్ మనం దాన్ని చూద్దాం ఇజ్రాయల్ దేశంలోనికి రాజు దగ్గరకు వస్తాడు తర్వాత ప్రాక్ దగ్గరికి వెళ్తాడు ఇక నయమాన్ మంచి లక్షణాలు తెలుసా ఆ చిన్నపిల్ల చెప్పగానే వినడానికి ఇష్టపడ్డారు మరి చిన్నపిల్ల ఎంత బహుశ ఎంత నమ్మకంగా ఈ నయమానికి ఆ మాట చెప్పిందో మనకు తెలియదు కానీ ఒక చిన్నపిల్ల చెప్తే మనమే పెద్ద సీరియస్ తీసుకోము ఈ రోజుల్లోనే జస్ట్ మన చేతిలో చిన్నపిల్ల అని చెప్తే మనమే సీరియస్ తీసుకోము చాలా సందర్భంలో మన ఇంట్లో మన పిల్లలే ఏమని చెప్తే మనం పెద్దగా సీరియస్ తీసుకోము బాగా చూస్తున్నాడు ఒక చిన్నపిల్ల ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ గా చెప్పిందంటే ఇజ్రాయల్ దేశంలో యో ప్రవక్త ఒక ఆయన ఒక సేవకుడు పోయి ఆయన ఉన్నాడు ఆయన దగ్గర నా యజమాని వెళ్ళని ఎంతగానో కోరుకుంటున్నాను అని ఒక విరోధ యొక్క మేలను కోరుకు విరోధుని ఎలా హ్యాండిల్ చేయలో ఆ చిన్నపిల్ల మనకే నేర్పుతుంది నిజంగా ఆ చిన్నపిల్ల ఎవరినన్నా నిజంగా ద్వేషించాలి అనుకుంటే నయమాన్ని ద్వేషించడానికి ఎవరు ద్వేషించాలి అవసరం లేదు ఆమె ఒక మంచి చేయడానికి ఇష్టపడింది ఆయన విరోధ అయినప్పుడు కూడా మంచి అంత అంత ఆత్మ సంబంధముగా తన విరోధిని ఈ చిన్నపిల్ల హ్యాండిల్ చేస్తున్న సిచ్యువేషన్ అక్కడ ఆమె తన ఎమోషన్స్ కి అక్కడ ప్రాధాన్యత లేదు లేదు దీనికి ఆమె ప్రాధాన్యత లేదు చక్కగా హ్యాండిల్ చేస్తూ ఆ వ్యక్తి యొక్క మేల్ని చిన్నది కోరుకుంది ఎంత నమ్మకం చెప్పింది అంటే ఒక సైన్యాధిపతి బయలుదేరి ఇప్పుడు వెళ్తున్నాడు ఆయన అంతగా నమ్మకం ఉందంటే ఈ స్వస్థత కలుగుతుందని ఆయన ఆల్రెడీ చాలా కొన్ని లక్షల రూపాయలు తీసుకుని బయలుదేరాడు అంటే ఆయన చూస్తే వీలు వెంటనే వస్తువులు తీసుకుని ఆ రోజుల్లో లక్షలు తీసుకుని బయలుదేరాడు అంటే ఆలోచించాను 
ఎందుకంటే ఆయనకి ఇప్పుడు ఏదన్నా నిజంగా అవసరం ఉందంటే స్వస్థ ఏదన్నా ఏది కావాల్సిన వచ్చేస్తుంది డబ్బు కావాలంటే పక్కన మీద యుద్ధం కలిస్తే డబ్బు వచ్చేస్తుంది అధికారం వచ్చేస్తుంది అన్నీ వచ్చేస్తాయి కానీ రాంత ఒకటి ఏదో ఉందంటే అదే స్వస్థత అది రాదు అది వస్తుందని తెలిసినప్పుడు అన్నిటి తీసుకొని ఆ దూర ప్రాంతం ప్రయాణం అవడానికి నేను రెడీగా ఉన్నాను దాని బట్టి అదో విషయం తెలుసా నేను ఒక ప్రాబ్లం ఉంది ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవడానికి నేమన్నా సరే చేయడానికి నేను రెడీగా ఉన్నాడు ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవడానికి చిన్నపిల్లలు చెప్పినా సరే చేయడానికి నేను రెడీగా ఉన్నాను నిజంగా మనం కూడా కొన్ని దేవుని నుండి కోరుకుంటాం కొన్ని ఆశిస్తాం దేవుడిని చేస్తే బాగున్నాను కానీ అనుకో కొన్నిసార్లు ఎన్నిసార్లు వాక్యం వింటే విశ్వాసం గురించి ఊరుపు సహనం గురించి ఇన్ని వాక్యాలు మనం వింటాం కానీ నేను అనుకుంటాను స్వస్థత పొందుకోవాలని నియమాన్ని తీసు బలంగా తీసుకున్నంత నిర్ణయం నిర్ణయం లాగా మనం కూడా తీసుకుని చాలా సందర్భంలో ఎంత బలంగా నిర్ణయం తీసుకున్నాడో అంత బలంగా చాలా సందర్భంలో మనం కూడా తీసుకున్న నిర్ణయం చూస్తుండ్రు ఆయన నిర్ణయం తీసుకున్నాడు ఆ ప్రాసెస్ వచ్చిన ఎంతమంది మాట మనం చూస్తా తెలిసినా అప్పుడు అందరికీ చెప్పినటువంటి వ్యక్తి ఇప్పుడు తెర స్వస్థ విషయానికి వచ్చి తన విషయానికి వచ్చేసరికి ఇప్పుడు ప్రతి ఓన్లీ చెప్తారు ప్రతి చెప్పిన ప్రతి ఏదీ చేయాల్సి ఉంది ఆయన చేయడానికి ఇష్టపడతాడు వ్యక్తి ఎందుకు అంతగా తన తాను తగ్గించుకున్నాడంటే ఒకటి ఆశించాడు ఒకటి కోరుకున్నాడు దేవుని ఒకటి కావాలనుకున్నాడు దానికోసం తన హోదాని గౌరవాన్ని అన్నిటినీ పక్కన పెట్టి ఎవరైనా చెప్పినా సరే చేయడానికి రెడీగా నాకు తగ్గించుకోవడానికి రెడీ అయిపోయాడు వ్యక్తి దానిని బట్టే ఒక కార్యాన్ని త్వరలు ఎవరూ చేయలేని కార్యం జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా స్వస్థత వస్తుంది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేయనటువంటి ఆశ వదిలేసేటువంటి ఒక జబ్బు నుండి దేవుడి వ్యక్తిని స్వస్థపరిచిన బైబుల్ మనకు అది ఎక్కడ పెరిగిన తర్వాత ఒక చిన్నపిల్ల చెప్పి చేయడానికి కూడా సర్వాధికారిగా చాలా మంది అవుతున్నటువంటి వ్యక్తి రెడీ అయిపోయారు కొన్నిసార్లు ఏంటంటే మనం కూడా అలాగే ఉండాలి కొన్ని చిన్న చిన్నవి కానీ కొన్నిసార్లు అవే గొప్ప కార్యాలు నడిపిస్తారు మనం జనరల్ ఎలిసిన రోజు తెలిసే చెప్పాడు ఏడు సార్లు మునుగు స్వస్థ వస్తుందని మనం దాన్ని వేసేసుకుంటాం కానీ అసలు ఎల్లిసా మాట చెప్పడానికి అవకాశం ఇచ్చింది ఎవరు అసలు వ్యక్తి నయమంటు ఒక సైన్యాధిపతి ఇజ్రాయల్ దేశానికి వెళ్ళి ఒక ప్రవర్తన కలవడానికి కారణం ఏంటంటే సిరియా రాజ్యంలో తన తన ఇంట్లో పనిచేసిన చిన్న పిల్లలు చెప్తే ఎలిషా దగ్గరికి ఈ యొక్క సైన్యాధిపతి వెళ్ళాడు ఎలిషా చెప్పింది ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉందో ఆ చిన్నపిల్లలు చెప్పింది అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది ఇంకా చెప్పండి అసలు ఎలిషా అలాగే నోరు తెరిసి ఆ మాట చెప్పాలి అంటే ముందు చిన్నపిల్ల నోరు తెరిసి సైన్యాధిపతికి మాట చెప్పాలి ఈ చిన్నపిల్ల నోరు తెచ్చి మాట చెప్పకపోతే ఆ వ్యక్తికి ఎలిసి చెప్పడానికి ఏమీ లేదు అందరూ కలవడం కూడా కలవరు కానీ ఈ రాజ్యంలో బలమైన వ్యక్తి ఉన్నటువంటి నైమాను ఈ రాజ్యంలో దేవుని యొక్క ప్రవక్తగా ఉన్నటువంటి ఎలిస ఇద్దరిని కలిపిన ఒక చిన్నపిల్ల దాన్ని బట్టి ఆ వ్యక్తి స్వస్థ పొందుకుంటాడు ఇజ్రాయల్ దేశంలో దేవుడు ఉన్నాడన్న విషయము సిరియా సైన్యాధిపతి తెలుసుకుంటాడు ఇష్ట కాల్సిస్తుంది ఆ నైమలు ఎన్ని మంచి లక్షణ రాల్సిందా చిన్నపిల్ల చాలా బలహీనమైన ఘటనలు అనుకుంటాం మనం కానీ ఒక సైన్యాధిపతిని ఇన్స్పైర్ చేయగలిగినంతగా ఆ మాట పాడింది ఆ చిన్నపిల్లను రోజు చూసిన ఈ సైన్యాధిపతి ఎంతగా నమ్ముండి ఉంటే ఆ చిన్నపిల్ల చెప్తే అయినా జరగదు ఆ చిన్నపిల్లకి బిహేవియర్ ఎంత నమ్మకం ఉండి ఉంటే ఆ చిన్నపిల్ల చెప్పగానే సైన్యాధిపతి ఉన్నాడు ఆలోచించాం ఆ చిన్నపిల్ల నుంచి మనం ఆ విషయం మనం నేర్చుకోవాలి ఆ విషయం మనం దేవుడు మనం చూపిస్తున్నాం ఆమె ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా ఉందంటే ఆమె చెప్పగానే ఈయన వినడానికి ఇష్టపడ్డారు నయమాల్లో ఉన్న మంచి లక్ష్యం ఏంటంటే స్వస్థత కావాలనుకున్నాడు బలంగా కోరుకున్నాడు ఆ స్వస్థత పొందుకోవడానికి ఏ దారి అయితే ఏ దారి వెళ్లాల్సి వస్తుందో అది ఒకప్పుడు ఆయన విజయాన్ని పొందుకున్నటువంటి గొప్పగా చెప్పుకున్నటువంటి ఆ ప్రజల మధ్యకి వెళ్ళి అదే దారిలో ఒకప్పుడు సైన్యం తీసుకొని అధికారం ఉపయోగించి యుద్ధానికి వెళ్ళినటువంటి అదే ప్లేస్ కి ఇప్పుడు తను తాను తగ్గించుకొని తన హోదా అంతటి పక్కన పెట్టి స్వస్థత కోసం చేయి చాస్తూ ఆశపడుతూ మరలా అదే దేశానికి వెళ్లాల్సి వస్తుంది అది వెళ్దామని కూడా నేను ఇష్టపడ్డాడు ఆ జబ్బును అలా కవర్ చేసుకొని హోదా కోసం అహం కోసం ఆలోచించి చావు దగ్గర నాకు ఇష్టపడలేదు ఏదైనా పర్లేదు నాకు హోదా పోయినా పర్లేదు అహం పోయినా పర్లేదు నాకు అధికార పోయినా పర్లేదు నాకు కాల్సి వస్తుంది అది వస్తే చాలు నేను ఏదైనా సరే చేస్తాను అన్నిటిని వదులుకొని స్వస్థత కోసం బయలుదేరి వెళ్ళాడు అదే నయమాన్ ఉంటున్న మంచి లక్షణం దానిని బట్టి నయమాన స్వస్థ బంధం బైబుల్ మనం చూస్తాం తగ్గించుకునే విషయానికి వచ్చి సరిగా చూడండి అలా ఉండాలి మనం క్రిస్టియన్స్గా కొన్నిసార్లు మనం తగ్గించుకుని చెప్తాం కానీ కొన్నిసార్లు మనమే చాలా ప్రెస్టిగా ఫీల్ అవుతాం అది కోసం బయట చెప్పుకోము మన లోపల ఎంతో కొంత మనకి ఉంటుంది ప్రతి ఎంతో కొంత ఉంటుంది అదేంటంటే అది యాక్చువల్గా చెప్పంటే మన యొక్క ప్రాచీన స్వభావం అది దేవుని యొక్క స్వభావం అది
ఎందుకంటే ఆయన ఆయన తగ్గించుకున్న విషయము ప్రూవ్ చేసిన ప్రయత్నం కూడా చేయలేదు ఆయన అక్కడ అక్కడ అవసరం తయారుపడింది సృష్టిలో ఎవరూ కూడా వెళ్ళడానికి ఇష్టపడలేదు ఆయన వాలంటీరికి ముందుకి లేదు ఆయన యజమానుడు అయ్యి ఉండి బోధకుడు అయ్యి ఉండి శిష్యుల యొక్క పాదాలు ఎందుకంటే తగ్గించుకోవడానికి నేను తగ్గించుకుంటున్నానని ప్రూవ్ చేయడానికి కాదు ఆయన ఆలోచన శరీర దగ్గర రావడం ద్వారానే ఆయన ఎంత తగ్గించుకున్నాడు ఆల్రెడీ లోకానికి ప్రూవ్ అవుతుంది సో కొత్తగా పన్నెండు మంది మధ్యన ప్రూవ్ చేసిన అవసరం ఆయనకి లేదు ప్రపంచం అంతర మధ్యన ప్రూవ్ అవుతుంది పన్నెండు మంది మంది ప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కానీ అక్కడ ఏదో ప్రూవ్ చేసుకోవడం ఆయన కార్యం చేయలేదు అక్కడ అవసరం తేర్పడింది ఆయన నేను బోధకున్నా కదా అని అనుకోలేదు తను తాను తగ్గించుకుంటున్న ఆ కార్యాన్ని ఆ లోటు అలాగ అక్కడ కనబడకుండా ఆయన ఆ మధ్యలోకి వెళ్ళి ఆ లోటుని భర్తీ చేశారు మన విశ్వాసాన్ని కర్తవ్యం ఉంటే ఆయనే అంతగా తగ్గించుకొని ఏం చెప్తారంటే అవసరం వస్తే మీరు ఏ పోషణ సరే మీరు తగ్గించుకున్న విషయం వేసుకుంటే మనకి ఆయన తగ్గించుకున్నారంటే తన కంటే తక్కువ వాళ్ళ తగ్గించుకున్నారంటే ఖచ్చితంగా మనం కూడా ఏ పరిస్థితి అయినా తగ్గించుకుని తెరాలి అలా తగ్గించుకోవడంలో ఖచ్చితంగా మేలు దాగి ఉంటుంది నయమాన తగ్గించుకున్నాడు నయమాన తగ్గించుకున్నాడు చిన్నపిల్ల దగ్గర అలా కనబడపోవచ్చు కానీ తగ్గించుకున్నాడు అది ఆయన స్వస్థతకి మొత్తం అది మెట్టు ఆయనకి తెలిసి ఉండకపోవచ్చు ఆ మాట ఎక్కువ సీరియస్నెస్ ఏంటో బహుశా ఆయన అంత తెలిసి ఉండకపోవచ్చు అది ఎంత ప్రాముఖ్యమో తెలిసి ఉండకపోవచ్చు కానీ ఆయన తెలుసో తెలియకో ఒక చిన్నపిల్ల చెప్పింది ఆ మాట నమ్మాడు అన్నిటినీ తీసుకొని బయలుదేరి అది దేనికోసం స్వస్థత కోసం తగ్గించు వాళ్ళు తగ్గించుకుంటాను నన్ను ఆ రాజ్యం మళ్ళీ నేను వెళ్తున్నప్పుడు ఆ ప్రజలు నన్ను చూసి దేశం చేసాము ఆయన సరే అంతే ఎందుకంటే నాకు స్వస్థత అక్కడ ఉంది కాబట్టి దానికోసం నేను ఏమైనా చెప్పేది నేను రెడీ అని బయలుదేరి వెళ్తున్నాడు తన హోదా కోసం ఆలోచించిన ఆలోచించాడు ఒక బలమైనటువంటి వ్యక్తి సర్వాధికారం ఉన్న వ్యక్తి తను తను తగ్గించుకొని తనకు అవసరం ఉన్నప్పుడు తగ్గించుకొని తెలిసి దగ్గర వెళ్ళడానికి రెడీ అయ్యాడు అదే ఫస్ట్ స్టెప్ తగ్గించుకున్నాడు కాబట్టి స్వస్థతకి మార్గం అయినా ప్రారంభం చేస్తుంది ప్రార్థన